മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേവ് കൾ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ മൈക്രോവേവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ലോഡ് ഉണ്ടാകും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും മീൻസ് അറ്റനേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഐസൊലേറ്റ് സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻ വേവ് ഗൈഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് വരും സോ ഇതിനെയെല്ലാം തമ്മിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സിഗ്നലിനെ മൈക്രോവേവ് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നോർമലി വേവ് ഗൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് വരും ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡിവൈസിലേക്ക് പവറിനെ റൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വേവ് ഗൈഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വേവ് ഗൈഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേവ് ഗൈഡിന് നാല് പോർട്ട് ഉണ്ട് മീൻസ് ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നാല് പോർട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലാണ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർട്ട്സ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് സോഴ്സ് കണ മീൻസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ടിനെ സെക്കൻഡ് പോർട്ടും തേർഡ് പോർട്ടും ഫോർത്ത് പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പോർട്ടും മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസും വരാം അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ പോഡ് വൺ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒരു കേസ് അങ്ങനെയും ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് പോർട്ടിലേക്ക് സിഗ്നലിനെ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റർ നോർമലി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെഡ് പാരാമീറ്റർ വൈ എച്ച് എ ബി സി ഡി അങ്ങനത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നലിൻ്റെ പവറാണ് സോ ആ ഒരു പവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്ന മെട്രിക്സ് മീൻസ് ആ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എൻ ബൈ എൻ എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പവർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മീൻസ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള പവർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സിലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് എസ് പാരാമീറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് വരുകയാണെങ്കിൽ ആ മൈക്രോവേവ് റീജിയനിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് വൺ ഈ പറയുന്ന എസെഡും എച്ചും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഒരു ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈക്രോവേവ് സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ ദ തേർഡ് റീസൺ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് റീസൺസും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ എസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ്
ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അപ് ടു എൻത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വരെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ജെഡ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ടാണ് ജെഡ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ ബി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻ മൈനസ് വൺ ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് ബി ടു ബി ത്രീ അപ് ടു ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെഡ് എൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ജെഡ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ടും റിമെയിനിങ് എൻ മൈനസ് വൺ ലൈനിൽ ജെഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഫിഗറിൻ്റെ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും മാത്രമേ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുള്ളൂ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു മാത്രമേ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുള്ളൂ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് റിമെയിനിങ് ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിലൊന്നും വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം സീറോ ആവും കാരണം ആ ലൈൻസിലെല്ലാം ജെഡ് എൽ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എ വൺ എസ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അതിലെ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ വൺ ഐ വൺ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഐത്ത് ലൈൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഐ വൺ എസ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സഫിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എ വൺ റിമെയിനിങ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സീറോ ആണ് ബി ടു ബി ത്രീ അപ് ടു ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ എൻ മൈനസ് വൺ ലൈൻസിലും ജെഡ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് നോട്ട് ആണ് മീൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈനിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് മീൻസ് എല്ലാ ലൈനിലും റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ബി വൺ ഉണ്ടാകും ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ എല്ലാത്തിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ വൺ ഇൻ ടു എ വൺ പ്ലസ് എസ് ഐ ടു ഇൻ ടു എ ടു പ്ലസ് എസ് ഐ ത്രീ ഇൻ ടു എ ത്രീ പ്ലസ് അപ് ടു എസ് ഐ എൻ ഇൻ ടു എ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു എൻ വരെ എഴുതാം ഇതൊരു ഐത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ഇതേപോലെ എൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിനെ നമുക്ക് ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഓരോ ടേം ആയിട്ട് എഴുതാം ബി വൺ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് വൺ വൺ എ വൺ പ്ലസ് എസ് വൺ ടു എ ടു അപ് ടു എസ് വൺ എൻ എ എൻ ബി ടു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലാണ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ബി ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു വൺ എ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ടു എ ടു അപ് ടു എസ് ടു എൻ എ എൻ അങ്ങനെ ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എൻ ഡി ആർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് ബി വൺ ബി ടു അപ് ടു ബി എൻ ദെൻ നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു അപ് ടു എസ് വൺ എൻ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു അപ് ടു എസ് എൻ എൻ ഈ ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് വരും ഈ ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇൻ ടു എ വൺ എ ടു അപ് ടു എ എൻ അതൊരു കോളം മെട്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് കോഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ വൺ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വേവ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു എ മെട്രിക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എസ് ഇൻ ടു എ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് മെട്രിക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയ
ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ പോർട്ട് ഇസ് മൂവ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബീറ്റാ കെ എൽ കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ബീറ്റാ കെ എൽ കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ എ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റാ കെ എൽ കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മെയിൻലി അനാലിസിസ് ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഗൈറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് 